как-то Бог мужчину и женщину. Стоят они перед ним, а он говорит, «У меня есть для вас две способности на выбор – стать стоя и иметь мозги. Кто что выбирает?» Мужчина подумал, подумал и выбрал стать стоя. Способность получил и давай ссать везде стоя, то там посыт, то тут. Женщина смотрит и говорит, жалко, конечно, но мне давай тогда уж мозги. А Бог говорит, не, ты извини, но я мозги ему отдам, а то он мне тут все обоссыт. Всем привет, дорогие друзья. Вещает и транслирует Хакман. Вы на канале Хакман Геймс. Продолжаем прохождение The Wolf Among Us. Волк среди нас. Поехали! Так, погнали. Эпизод 2. Стоп. Получается. Да. Мистер Жаб. Делай что-нибудь, Бигби. Пока дровосек все тут не разрушил. В предыдущих сериях. Эй, 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 эй. У тебя что-то на лице. Что ты несешь, тупая пизда? Ты не такой страшный, как все говорят. Прошу, Бигби. Пообещай не говорить чудовищу, что видел меня. Слушай, мне пофиг на то, что между тобой и чудовищем. Не хочу вмешиваться. Это не то, о чем ты мог подумать. Жену мою не видел? Красавицу? Нет, не видел. Пойдем. Нет. Не перебивайте меня! Но вы же задали вопрос! Не увиливайте! Вы виноваты в этой ситуации! Нет, я тру. Он тра. Он сказал, если узнают, что я проболтался тебе или мяснежке, он вернется и убьет моего сына. Я ищу дровосека. Ну, здесь его нет. Холи, у тебя кончились бумажные полот... Они же вздернут меня. Сам видишь, ситуация... Просто пиздец! Все плохо! Я не виновен! Итак, у меня есть сотни баксов для того, кто расскажет мне что-нибудь о девчонке по имени... Ивать! Дело в этой гребаной собачке. Приходит, вынюхивает здесь, только когда богатым ублюдкам из Вудленса нужно помести следы. Не так ли, Бигби? Сейчас дела обстоят хуже, чем когда-либо. Ну, это неправда. Да, бывало и хуже, но... не намного. Да, все начинается как сериал. Что ж, будем смотреть. Отрезали голову белоснежки. Да, да. Лицейский полицейский участок. Если вы будете сотрудничать, то скоро пойдете домой. Может, вам стоит поспать? Как вы? Знаю, это была длинная ночь. Вам бы не помешало отдохнуть. Мне станет лучше, когда я найду убийцу. А находясь здесь, я ничего не могу сделать. Мы все хотим того же. 
Слушайте. Понимаю, вам сейчас тяжело. Я понимаю, правда. Но мне нужно, чтобы вы сотрудничали. Не хочу это говорить, но не думаю, что вы понимаете. Конечно. Вы правы. Не могу представить, каково вам сейчас. Почему вы, копы, вечно пытаетесь сопереживать? Вам тяжело, понимаю. Да ну, вы понимаете. Вашего друга тоже убили, а его голову бросили у порога. Нет, ожидаемо. У вас кровь пошла. Вы в порядке? Паршиво выглядите. Детектив Браниган? Я детектив Браниган. Да, я знаю. Только что это сказал. Вы как? Слышали? Пожалуйста, умоляю. Извините, просто хватит. Что Пожалуйста. происходит? Ничего себе. Что это за? Уходим, ну же. Что за нахуй? Мог бы и спасибо сказать. Это просто заклинание амнезии. Дорогое, но эффективное. Все в участке забудут последние 24 часа. Даже то, что они видели в Вудлинте. Скорее. Алдом, что ли, какой-то? она записывала надо было наверное, папку у нее это забрать Спасибо, что вытащил. Не за что. Мы нашли труляля, прикованного к столбу. Твоя работа? Да. Я не знаю, зачем ты задержал его. Тру был в баре цок от копыт, когда Снежка покинула Вудлендс. Он не причастен к убийству. Сейчас его допрашивает Борода. Их двое. Тру и Тра. И они что-то разнюхивали на месте преступления. Это же не повод обвинять его в убийстве. Я знаю, что ты чувствуешь. Всего лишь ночь прошла, а я уже скучаю по ней. Знаешь, нет ничего хуже смерти одного из нас. Теперь я тоскую по снежке. Никогда не умел красиво говорить. Я не верю, что это произошло. Раньше наши истории были так просты. Начало, середина и конец. Но когда мы переехали в этот город, все пошло наперекосяк. Она что-то говорила, когда вы виделись в последний раз. Хочется думать, что у нее все было 
Она сказала мне быть осторожнее. Ты всегда нравился, Бигби. Да. Не знаю, что еще сказать. Мы должны положить этому конец. Подобрел сразу. Два убийства за два дня. Если мы не разыщем виновного, не дай боже, будет еще один труп. Я разберусь. Пожалуйста, ради снежки. Я понял. Ну что же, просто скажи мне то, что я хочу знать. В теории это облегчит твои страдания. Так ты планируешь его использовать? А я-то думал, что тебе просто нравится теребить свой маленький ножик. Ебан. Что здесь происходит? Привет, Икабат, шериф. Борода. Беседую с нашим новым другом. Ты должен был дождаться нас. Эй, hey, если хочешь быть здесь, то подчиняйся мне. Без насилия. Как скажешь? На скалу похож чуть-чуть. Лицом. Приветики. Мне нужны ответы. Да ну. Я-то думал, тебе нужны вопросы. И не смог придумать ни одного хорошего. Хотя один я все-таки придумал. Как голова. Видите, с чем я работаю? И что ты с ним будешь делать? Рад, что у тебя есть чувство юмора. Лучше бы тебе начать сотрудничать. Белоснежка мертва. Но я никого не убивал. И я должен тебе поверить. Ты был со мной, когда все произошло? У меня все еще есть вопросы. Похоже, это личное. Это абсурд. Во время погони ты упомянул нанимателя. Кто он? Кто твой босс? А что, хочешь сменить работу? Ладно, Тру. Давай-ка поговорим. Мари, мне нравится. Просто отпустите меня. У меня нет ответа. Что на этот раз? Лучше сотрудничай, иначе я разозлюсь. О, я тебя раздражаю! Какая жалость! И что ты будешь делать? Если не будешь сотрудничать, я оторву твою вонючую башку. Что, испугался Просто скажи, кто твой наниматель? Я бы хотел помочь, но не могу. Мы с братом не можем его предать. Мы делаем работу и держим рты на замке. Если мы что-то скажем, нам не заплатят. Твой брат. Где он вчера был? Не знаю, он мог быть где угодно. А ты подумай. Он не делал этого, если что. Тогда где он? Нет, я не сдам своего брата. Я ведь ответил на твои вопросы. Теперь верни ко мне вещи. Что у него нашли? Эм, ничего полезного. Деньги, сигара. Мария, Это мне... не работает, Бигби. Пора сменить тактику. Бля, не заставляй смотреть на это. Убери ее! Если не скажешь, кто это сделал, я прослежу, чтобы тебя ожидала такая же участь. Оставлю твой труп на пороге. Понял? Я же сказал, что не убивал ее и ничего не знаю. Где твой брат? Слушай, я бы хотел помочь, но я не знаю, где он. В последний раз, когда я его видел, мы разделились, и я пошел искать Верина. Я не знаю, где он, но он никого не убивал. Отстаньте от него. Ты искал ее? Слушай, я пошел к ней домой. Я не вру, и ты знаешь это. Нет, он кое-что скрывает. Ты говорил, что пытался найти что-то. Что, Штро? Чего ты хотел от Веры? Прости, 
Не могу помочь. Больше я ничего не скажу. Да ладно, прям так уж и ничего. Оно очень быстро портится. А это что? Блять! Значит, так будет проходить допрос. Ты чего? Получаю инфу. Контролируй себя, шериф. Я разберусь. Чего ты хотел от Веры? Ни хера мне не надо от той воровки. Она не стоит этого. Мог бы сказать то же самое о тебе. Да? Развяжи меня, и у тебя появятся проблемы. Что она украла? Должно быть что-то ценное. Не знаю. Какая-то вещица, которая нужна моему боссу. Что? Твой босс. Вернемся к моему первому вопросу. На кого ты работаешь? Ну же, Тру. Ясно как день, что кто-то всеми командует. Назови его имя. Нет, с меня, блядь, хватит. Хватит, да? Так. Он слишком груб. Она была на черный день. Сейчас мы его прожгем. Хватит, еблан! Последний раз спрашиваю, на кого ты работаешь? Иди нахуй, говноед ебучий! Красавица была не права, ты больной! Что? Пиздишь. О, мы близкие друзья. Довольно. Я не потерплю такую дикость. Думаешь, кто-то пытался убить Снежку? А по-моему, кто-то таким образом хотел добраться до тебя. Поговорим о Снежке. Ты винил ее за свою некомпетентность. Обращался как с дерьмом. А теперь тебе не все равно, что... что здесь происходит? Ничего себе. Это как так? Это как, как так вышел -то? Что себе? Да и мне что-то после первой части не верно, блин. Как так-то? Он же ее должен был, она же ему нравился, он же ее как должен был добиваться. Тут в первой серии ее завалили. Тут оказывается нет, она жива. Интересно, интересно. Что произошло? Эпизод 2. Иллюзия. Какого черта там внизу происходило? Так издеваться над людьми. Я думал, что ты мертва. И это все оправдывает? Надеюсь, это стоило того. Ладно, тебе придется объяснить это, потому что я не догоняю. После нашего разговора в такси мне позвонил Жаб. Он сказал, что его сын нашел тело. Сначала мы думали, что это Вера. Принести сюда ее было непросто, но надеюсь, мы найдем что-нибудь на теле, что поможет нам разыскать убийцу. Или хотя бы выяснить, кто она. Это не твоя работа. Кто-то должен был все решить. Снежка. Что? Я рад, что ты жива. Я тоже. Я хочу докопаться до сути. Я словно... Что? Просто... Я словно ответственна за ее смерть. Она выглядела, как я. Может, поэтому она мертва? 
Не думаю, что это связано с тобой. Тут что-то другое. Возможно. Мы должны найти убийцу. И выяснить, почему она зачарована так. То есть, в этом все и дело, да? И что дальше? Продолжаем свое расследование. Делаем нашу работу. И что я должна делать? Бить баклуши в администрации? Ждать, пока большой и страшный серый волк решит все мои проблемы? Я не это имел в виду. Тогда что ты имел в виду? Я устала сидеть без дела. Я не хочу быть Украина девочкой на побегушках. Я хочу, чтобы ты была осторожна. Я тебя почти потерял. Я и... не твоя, чтобы терять. Прости. Я знаю, это опасно, но я не беспомощна. Я справлюсь. Всегда справляюсь. Тиджей ждет внутри. Он был так напуган вчера вечером. Даже сейчас он умолкает после определенного момента. Думаю, он сейчас взволнован, так что постарайся быть не слишком... Ты знаешь. Собой. Да. Ну, с пацаном надо поаккуратнее. И вот с сигаретами прожигать не получится. Тиджей здесь. Можешь поговорить с ним сейчас или позже, но дай знать, когда пойдешь обследовать тело. Я хочу присутствовать. Бавкин, есть минута? Конечно. Так, а что с деньгами-то? Я вот не пойму. Так. Управление, да? Пауза, ускорить шаг, двигать, показать предметы. Хватит! Зеркало! Исчезни! Отмена! Шап. Какого хрена? Не надо мне втирать дичь, шериф! Что происходит? Я все видел! Так ты обращаешься с заключенными? Я бы соврал, сказав, что не хочу врезать труляля ля после всего произошедшего. Но то, что ты сделал с ним, это уже слишком. А ты ладно. напугал моего мальчика. Он все видел! Он хер там показал-то. Хорошо, мистер Жаб. Нет! А что ты ожидал увидеть? Думал застать тебя на толчке. Но я видел кое-что похуже, верно? Хватит! Ты, сын, не должен был мистер показывать. Мистер Жаб, я сожалею о стрессе, причиненном вам и вашему сыну. Но сейчас нам надо продолжить расследование. Я с радостью вас выслушаю позже, но прошу, это очень важно для нас. Нам нужно поговорить с Тиджеем. Разговор не окончен. Тиджей. Все хорошо. Ты готов поговорить с шерифом? Будь вежелив, Бигби, если ты навредишь сыну. Все хорошо. Ты в порядке? Рассказывайте, Джей. Иногда по ночам я плаваю в реке. Я ничего плохого не делал. Ну, конечно, нет. Мы знаем, что ты хороший мальчик. Просто расскажи, что видел. Я плавал под блоками и потом услышал шаги. И тогда я нырнул под воду, как меня учили, и затаился там в тишине. Все хорошо. И я увидел. И я увидел тетю. 
Все хорошо. Осторожнее. Я не... Знаю. Тетя упала, и, и, и у нее не было головы. Я думал, она и меня утащит на дно. У нее были камни на ногах, и она продолжала падать в темноту. Блоки были привязаны к ее ногам. Есть еще что-нибудь? Это правда? Что вы знаете, когда люди лгут? Слышал это от многих. Поэтому вы стали шерифом. Скажи правду. Есть что-то еще? Пожалуйста, не злись. Что такое? Я... Я не остался под водой. Что? Я знаю, что должен был, но я испугался и вынырнул. А что мне оставалось? Я дал тебе четкие указания. Нужно сидеть тихо и не высовываться, иначе будет плохо. Ну как так-то, а? Оставь его в покое. Он мой сын, и правила у нас не просто так. Это особый случай. Отстань от него. Ты не остался под водой? Не знаю, заметили ли меня, но кто-то сказал, хватит смеяться. Я испугался. Нырнула задержать. Держал дыхание, насколько смог. Стой, ты кого-то слышал? Да. Почему раньше не рассказал? Это они и сказали. Хватит смеяться. Попробуй вспомнить все и конкретнее. Они сказали, сказали, хватит смеяться надо мной. Знаешь, чей это был голос? Нет. Шериф. Ты слышал смех? Нет. Бигби, он напуган. Ладно, Диджей. Извините. После того, как я всплыл, никого не было, и я побежал домой. И все. Честно. Я хочу домой. Ладно, иди. Спасибо, Тиджей. Ладно. Пойдем домой. Ты молодец. Пойдем. Все прошло так, как я думала. Хм. Хочешь пойти взглянуть на тело? Пойдем посмотрим. Да. Пойдем. Боже, чуть не забыл. Ведьмин колодец. колодца ничего Похож, трендец, конечно. О, я не представляла. Я не видела ее лицо до этого. Ты справишься? Ты можешь уйти. Я хочу остаться. Я справлюсь, просто мне не по себе. 
Эти чары такие действенные и сильные, но просто делай, что нужно. Проверь ее рот. Там может находиться ленточка. Ну что? Ничего. Ты можешь закрыть ей рот? Спасибо. Порез такой же, как у Веры. Но на этот раз во рту ничего не было. Думаешь, это сделал тот же убийца? Не уверен. Свиное сердце говорил с тобой насчет Веры? Нет. Он сказал, что хочет еще кое-что изучить. Странно. Я не ношу такую брошь. Может, это и вправду ее вещь, а не часть чар. Похоже, она с родных земель. Бавкин, узнаешь эти символы? Ничего подобного раньше не видел. А, ноги. Следы от уколов. Она принимала наркотики? Похоже на то. Они довольно сильные. Я слышал, что наркоманы начинают колоться в ноги, если их руки уже все исколоты, или чтобы скрыть следы. Стой. Если чары должны были сделать ее похожей на меня, то почему не исчезли следы от уколов? И эта брошь тоже. Но почему все остальное изменилось? Я еще не видела такие чары. Возможно, это дешевка. Для показухи. Ведьмы наверху хорошо знают свое дело, поэтому чары такие дорогие. Разве что их делают нелегально. Это технически не нелегально. Это, конечно, не одобряется, но запрещающих это законов нет. Выходит, есть что-то типа черного рынка чар? Типа того. Думаю, любой, у кого есть мозги и доступ к нужным книгам, мог создать такие чары. Еще одна головная боль. Черный рынок или нет, но сходство довольно точное. Взгляни-ка, пуговицы не одинаковые. Вот еще одна, здесь. Ты права, разные пуговицы. Хм. Что? Мне нужно расстегнуть ее жакет. Бигби, позволь мне. Ты в порядке? Я... Что ж, надеюсь, здесь ты ведешь себя примерно. Что ж, если ты закончил с пытками? Что вы узнали? Я не закончил. Тогда разберись с этим. Нельзя мешкать. Пока мы тут стоим, убийца может готовиться к очередному нападению. Давай продолжим. Использую это. это. Твои духи. Откуда ты знаешь, какие у меня духи? Этот нос не проведешь. Кто-то выбрал их для нее. Значит, кто-то дал ей инструкции? На тебе сейчас шелковое белье. Зачем тебе это? Просто пытаюсь найти совпадение в одежде. Нет. Я видела такие вещи и раньше. Это определенно магия. Хотя в наше время ведьмы уже не мастерят такое. Лучше с этим не играться. Это какой-то вид магии с черного рынка? Что это? Откроем. Надеюсь, это не опасно. Ну что? Может, ты прав. Я знаю, как выяснить. Хм. 
Что? Там что-то есть. Как ее открыть? Я пока не уверен. Нужно правильно выстроить эти кольца. Так, это какая-то лошадь, да? Угу. Ага. Олень? Что он значит? О. волосы похоже кто-то украл ее у меня я заметила что она пропала но я не думала это последнее фото где мы с розой вместе мы с сестрой почти не общаемся кто это сделал Господи. Она тролль? Да вы шутите. Твою мать. Ну, это объясняет наличие чар. Ну да. Кто она? Раньше здесь этого не было. Как думаешь, кто она? Увы, я знаю мало троллей. Лучше бы они остались на родине. Ты же не серьезно. Возможно, Холли знает. Владелица бара? Нет, она выглядит... О, нет. В чем дело? Это не Холли, это ее сестра Лили. Ее объявили пропавшей без вести. Ее исчезновение осталось без внимания. Нужно рассказать об этом Холли. Точно. Она может знать что-нибудь об этом. С кем Лили общалась? С еще одним троллем. Пойдем. Вы не пойдете. Почему? Это опасно. Вас пытались убить. Бигби, она должна остаться здесь. Ты подвергнешь ее опасности. Если она хочет пойти, то я и не указ. Но... Нам пора. Ты готова? Ладно. Борцок от копыт. Да все это хрень, и так было всегда. И в чем же заключается его работа? Он следит, чтобы Вудлинс был безопасным. Джек, я не знаю, где они. Это твой бар. У тебя должны быть дротики. И обычно у меня они есть, но хрен его знает, где они после... Ну же, Холли, я хочу развлечься. Как вовремя. Бухло все убрала. Ладно, знаю. Просто расслабьтесь. Я вам ничего не сделаю. Ладно. Мисс Няшка, слышал, у вас было типа странное утро. Думаю, странное утро было у всех. Этот парень худеет с каждой нашей встречей. Офигительно. Он худеет, но каким-то образом остается качком. Джек. Волчонок, как делишки. Ну, мы только что о тебе говорили. Все мы тут в баре. Мне нужно поговорить с Холли. Лично. Ладно, только удели нам минутку. Мне ужасно хочется услышать про тело, которое нашли в реке этим утром. Это было сказание? А, все знают. Труляля тут был. Говорил о трупе Снежки. Какого хера, Крейн? Прости. Тру сказал, что вы арестовали его без причины. Оставив в камере на всю ночь. Сказал, что ты пытал его. Что, как мне кажется, не входит в твои обязанности. 
Ну же, ты не можешь быть таким же глупым, как... Джек, закрой рот! Живо! Да что с вами? Вы двое предлагали взбунтоваться, когда тут никого не было. Но как только пришел страшный серый волк, вы сразу же поджали хвосты. Струсили? Чё это? Чё это? Я устала, вот чё. От чего? От проблем, Джек. Меня тошнит от проблем. Достаточно. Оба, слушайте. Бигби, два сказания мертвы. И сестра Грена. Сестра Холли. Сестра Холли пропала дофига дней назад. Но никого это не колышет и не волнует. В общем, есть какие-нибудь новости? Насчет сестры? Я не знаю, как сказать тебе это. Девушка, которую нашли в реке. Кто это? Ты знаешь, кто это. Удачно я зашел. Если произнесешь хоть одно, блядь, слово, хоть одно! Да твою ж мать! Зато, блядь, принцесса Белоснежка цела и невредима. Где ты был, когда мы сообщали об этом неделю назад? Где ты был, когда мы в тебе нуждались? Если бы вам было не плевать на нас, хотя бы немного, вы могли бы спасти ее, о ней могли бы позаботиться, ее... Холли, вали нахуй из моего бара. Я просто... Это должна была быть ты. Ты, а не кто-то другой. Фанат. Мы нашли это у нее. Думаю, что тебе стоит забрать ее. Я не знала, что она до сих пор у нее. Медь была из шахт гномов. Очень редкая и старая. У нас еще мало информации. Ну, в смысле, это же не улика. Ее убили за брошь? В следующий раз посоветуйся со мной. Грэн. Да? Можешь выйти? Уверена. Вот и валить отсюда. Я не так много знаю о ее жизни. Мы не часто общались. Она сбилась с пути в этом городе. Это ее и уничтожило. Почему вы не общались? Теперь я виню себя за это. Но я просто не хотела смотреть на ее жизнь. Я думала, она принимала наркотики. Она была проституткой, хотела погасить долги. Мне было больно смотреть на нее. Она задолжала тем, на кого работала в том сраном клубе «Сладкий десерт». Владелец Джорджи со всеми его гонорарами просто мешок с дерьмом. Он держал ее в ежовых рукавицах. Холли, все хорошо. Если что, мы можем уйти. Гонорары? Какие? Похоже на те старые лавки, где давали людям в долг, а потом давили на них, если была просрочка. Остальное мы узнаем в клубе. У нас есть улика. Воспользуемся ей. Лили. Что-нибудь еще? Не думаю. 
Ну, мы не особо общались. Все хорошо. Ты достаточно помогла. Она... Где она? Она в администрации. О ней позаботились. Мне придется сходить и забрать ее. Бля. Мы можем организовать похороны. Нет, это... У троллей есть такая традиция. Мы сжигаем тела на рассвете. Как-то так. Некий хрен из старого света спиздит душу. Я поговорю за мамой мэр об этом. Я мало что решаю без его ведома. Это важно для меня. Слушай, ты можешь пойти к нам в администрацию, и мы посмотрим, что можно сделать. Клуб? Я съезжу туда. Поговорю с владельцем. Ты был добр с ней. Неплохо. Правда. Спасибо. Это все облегчает. Не зря, значит, я ее взял. Белоснежку. Сладкий десерт. О, шериф, вот так встреча. Раньше здесь вас не видела. Вам всегда здесь рады. Вы здесь по работе или как? Хочу кое-что спросить у Джорджи. Значит, перейдем сразу к делу. Вам повезло, он здесь. Должна предупредить, что Джорджи не любит, когда ему мешают во время работы. И сейчас у него нет настроения. Оно хуже, чем обычно. Он в клубе один. Он работает с одной из танцовщиц, но не беспокойтесь. Мы гарантируем негласность. Приветствуем в сладком десерте. Здесь жители Фейбл Тауна могут удовлетворить свои желания. Нам нравится то, что нравится вам. Ваше желание – наше желание. Мы гарантируем негласность и исполнение всех ваших мечт. Знаешь, Лили, она здесь работала. Хм. Мои уста закрыты. Лучше спросить Джорджи. Ебаный рот! Ты чё, блядь, творишь, ты? Выглядишь, как будто сейчас обосрёшься. Ну и кто захочет на это смотреть? Да никто, блядь, не захочет! Да он очаровашка, настоящий принц. У тебя есть чувство юмора. Это хорошо. Удачи. Проблема в твоем лице! Нужно улыб... А, ты! Мы закрыты. Давай, давай, танцуй дальше. Я не сказал, что... Ебаный рот. Ты, стой на месте. И даже, блядь, не вздумай садиться. Мы не закончили. Ты, Джорджи. Превосходная догадка. Чё надо? Пришел поразвлечься. Знаешь что? А приходи-ка после полуночи. Я вас познакомлю. Или, зная тебя, она не в твоем вкусе. Ты любишь цып, которые сопротивляются. Скажи, ты хочешь неподвижную или ту, что поактивнее? Ты не знаешь меня. Ты не знаешь меня. Лады, лады. Загадочный волк-одиночка. Я понял тебя. Боже, Бигби, ты такой лопух. Но мне это нравится. Не, не, честно, честно, серьезно. Там нравится. ты лопух.
Да ладно тебе, шериф, прекращай. Я просто угораю. Я знаю, зачем ты здесь. Когда ты об этом узнал? Слушай, мы сами позаботимся друг о друге, ведь больших шишек не колышут наши дела. И когда случается что-то, я узнаю об этом первым. Особенно, если это касается моего бизнеса. Тогда, думаю, ты знал, что Лили зачаровали. Блять, ну конечно же, долбоеб, она ведь тролль. Нет, чары превращали ее в другое сказание. Да? Ну и чё? Кому какое дело? Когда людей не замечаешь, они способны на многое. Ты стоишь за всем этим. Ты добыл ей чары, чтобы воплотить в реальность чьи-то извращенные фантазии. О, черный рынок. О, миленько. Какой же ты предсказуемый уебан. Врываешься, разбрасываешься обвинениями, запугиваешь людей. Да только, блядь, доказать ты ничего не можешь. А мы все должны вскакивать, когда волк покажет свои зубки. Убери это. Мы нашли это на теле Лили. Это было частью заклятия. Посмотри внимательно. Ее зачаровали под белоснежку. Зачем? Ты все не так понял. Даже если Лили и зачаровали, то не для меня. Мне нахрен не нужны проблемы. Тогда для кого это? У нее были клиенты. Может быть, у кого-то из них были чары. В Фейблтауне полно ебанут. Например. У зеркала спроси. Я все равно тут ни при чем. Продолжай. Хочешь врезать мне? Давай! Ты ведь этого хочешь! Еще раз. Кто нанял Лили? Угу. О нет, блядь! Уйди нахуй со сцены со своим грустным еблом! Да ебаный твой рот, а! Гордишься собой и тем, что натворил? Да, блядь. Съеби. Теперь можно поговорить. Погоди-ка. Ганс, верно? Ганс просто подрабатывает здесь уборщиком и вышибалой. Он ничего не знает о телках и их клиентах. Этого никто не знает. Понял? В этом вся суть. Мы гарантируем негласность. Именно поэтому никто ничего не знает, включая меня. Я просто закрываю глаза и беру деньги. Вот и все. Может, пускай взглянет? В смысле? Разве у тебя нет книжечки, в которой записана вся инфа о девочках? Гребаный мудак! Покажи! Нет никакой книги. А что до тебя, Ганс? Нужно научить тебя общаться. И я даже, блядь, не знаю, с чего начать. Э, это моя собственность. Ха-ха, валяй. Давай, делай то, что умеешь. Так. Расскажи мне про книжку. Да ты вообще не понимаешь, что происходит. Э, полегче. Хватит пиздеть. Мне нужна книга, про которую говорил Ганс. Ганс все попутал. Снова. Даже и не думай. Не трогай. Понял? Это тебе не нужно. Отдай ее мне, пока не поздно. Прости, но нет никакой волшебной книжки, в которой записано все, что тебе нужно. А жаль. Может быть, тогда бы ты съебался. Опа-на. Так-так, что это? Похоже на сейф. Не знаю. Он был здесь с самого начала, и ключей у меня нет. Сука, да ты угомонишься? Блять, да мне открываться же через пару часов! Да ее. Большой страшный засранец. Мы поняли. Мы все виновны. 
До нас, блядь, дошло! О, господи, ты издеваешься! Остановись. И я заплачу. Две девушки мертвые. Тогда не придуривайся. А, да ладно. Там ничего нет. Лучше не мешай мне. Ладно, ладно, ладно. Иди за мной. Ты показывай книжечку. Пидор. Слышь ты, ты что за херня? Слышь, так со мной разговариваешь. Ты... Там нет ничего полезного для тебя. А вот мне и моему клубу ты изрядно насолил. Бахнули кофеечку. Продолжим. Вот. Вот. Это последний выход, Лили. Скажи-ка, Джорджия, кто такой мистер Смит? О, божечки. Боюсь, это фальшивое имя. Выдам клиентов, моему бизнесу конец. Даже Ганс это знает. 200... Что за 207? 7. Номер в отеле? А мне это, блядь, откуда знать, а? Не ври мне, Джорджия. Это твоя книга. Твои девочки. Я им, блядь, не секретарь. Я предоставляю им сцену, предоставляю им музыку и эротическую атмосферу, чтобы привлекать клиентов. Давай какое что проясним, а? Девочки сами договариваются с клиентами, не я, девочки. Они сами договариваются со всякими Смитами, Джонсонами и прочими. Все, что случается вне клуба, не мое дело. Я организовываю встречи, забираю деньги и все. Меня достал ты и твоя мания все крушить. Я позвоню твоему начальству и оставлю жалобу. Телочка. Алло, администрация? Джорджия. Ты факт показываешь? Да, все верно. Соедините с замом мэра. Деньги. Не трогать, а то сейчас скажет, я спер. Мне насрать, просто закрой ебало и соедини меня с ним. Нет, я не хочу. Так, я что? Ли? Ладно, я подожду. Пойдем с телкой поговорим. для губ зеркальце это может не телка вера спасибо что прикрыла меня сегодня нам нужно поговорить прежде чем ты отправишься в квартиру лили вот это Значит, уже они обе видели клиента лили интересно Замок сломан. Сломано. Но ведь даже нет замка. Идем дальше. Извините. 
Не я знаю, девка. что ты хочешь. Не помню, чтобы ты сюда приходил. Раньше у меня не было причин приходить. Ага. Ты пытаешься меня подбодрить. Когда-то меня звали Русалочкой. Давным-давно. Это поможет? У тебя есть ноги. Они под чарами? Нет, они настоящие. Нравятся? Они многого мне стоили. Мое имя не Риса. Что ж, не Риса. Я хочу кое-что спросить. Разумеется. Но у меня нет ответов. Их ты сам должен найти. Мне нужно узнать кое-что о клиенте Лили. Он назвал себя мистером Смитом. Нам нельзя говорить об этом. Да что ж такое? Я расследую убийство. Правда, нельзя. Мои уста закрыты. Мы гарантируем негласность. Здесь все работает так. Я не впервые это слышу. Что значит эта фраза? Вот что мне нужно узнать. Последний выход Лили. Кто такой Смит? Где находится комната 207? А он... Смола, волка. Адрес не 207 разве был? Шериф Волк. Хотели бы вы... Встретиться со мной? Ладно. Что мне нужно сделать? Дай мне 150 баксов. Мне нужны деньги. Этого мало, но больше нет. Подожди здесь. Двести четыре. Не двести седьмой. Ты справишься. Отель объятия. Хм, там они встретились. Наслаждайся. Надеюсь, ты найдешь, что ищешь. Полицейский с проституткой. Прикрылся, чтобы его никто не видел. Надо не в форме, наверное, туда приходить-то. Захотел поразвлечься. Отель объятия. Больше на забегаловку похоже, чем на отель. Так. Эх, это убьет меня. Кола? Нет общественных туалетов. Офигеть. У вас отель? Не мешало бы починить его. Нет сортиров. Если в номерах так же, как здесь, то им следует снизить цены. Так, нет, пока звонить не будем. 
Не так быстро. Сперва ты должен зарегистрироваться. Давай, топай сюда, и мы тебя устроим. Почему я не могу подняться? В чем дело? О, а... Ты. Я работаю здесь, ясно? Я работаю на ресепшене. Мне нужны деньги. Да Но работай, теперь работай. Ты в курсе. Знаю, я должна была рассказать. Но чудовище сошел бы с ума. Чудовище очень гордый. Он старается опекать меня. И он бы не вынес, если бы узнал, чем я зарабатываю, чтобы нас не выселили. Хорошо, я сохраню твой секрет. Просто забудем об этом. Спасибо, Бигби. И спасибо, что прикрыл меня тогда. И зачем ты здесь? О, у тебя ключ. Прошлой ночью произошло еще одно убийство. Слышала. Жертва работала в сладком десерте. Лили. Она бывала здесь. О, о, да, э, тролль. Видела ее. Знаешь, мы никогда не общались, но она выглядела напуганной. Видела здесь кого-нибудь с Лили? Ну, там, клиента. Иногда, но никого знакомого. Хотя я работаю здесь не так давно. А как насчет регистрации? Некто мистер Смит. У нас все Смиты, Джонсы или Джонсоны. Все эти фамилии просто выдумка. Ты видела здесь Белоснежку? Или кого-то похожего на нее? Знаешь, это забавно, но я действительно видела кого-то очень похожего на нее, но она ничего не сказала, когда увидела меня, хотя она знала, что я ее видела. Ну, я решила, что это была не Снежка, и вернулась к своим делам. Видела девушку по имени Вера? Или, может, слышала это имя? Возможно. Не знаю. Под конец ночи уже не различаешь имен. Тара, Брэнди, Эмбер, Хизер. Извини. Я беседовал с Троллеля сегодня. Он упомянул тебя вскользь. Ты знаешь его или его брата? Я одолжила денег, чтобы заплатить по закладной. У нас было уже третье уведомление. И с тех пор эти надоедливые уроды достают меня насчет денег и процентов. Зачем брать Олег, у них Деньги скрюченного дядечки. Эй. Ты не знаешь, в каком отчаянии я была. Мне некому было идти. Слушай, если это повторится, обратись ко мне и Снежке. Хорошо? Я пыталась. Спасибо. Блин, Стой, что ж ты ворн не раскидываешь? Если тебя кто-то увидит, то лучше будет, если тебя увидят со мной. Так все поймут, что я не позволила тебе здесь бродить. Пять минут. Прошу. Посмотрим, красавица. Будь готов притвориться, что я пытаюсь тебя выгнать. Я справлюсь. Слушай, Бигби, полагаю, ты будешь составлять что-то вроде официального доклада. И это нормально, но должна ли я быть в нем? Можешь не вписывать мое имя? В смысле, не думая, что чудовище увидит твой доклад, просто... Не переживай. Чем меньше мне писать, тем лучше. Спасибо. Я ценю это. Ну, мы на месте. Какой тебе нужен номер? Пятерка. Так, 203. Что там подслушать? Нормально. Ничего не слышно. А тут? И тут ничего. Весь седьмой мне надо. У тебя есть ключи? 
У тебя же ключ от номера. Нет этого. Стой, Вигби. Я не могу позволить тебе заходить в любой номер. Серьезно, что если кто-то узнает? У меня будут проблемы, Бигби. Пожалуйста. Ох, ладно. А? Странно. Этот ключ должен открывать любую дверь в этом здании, но он не подходит. Милая! Ах, черт. Чудовище. Бигби? Как ты могла? Нет, милый, подожди. Как ты могла так поступить? Мы ведь через столько прошли. Я заботился о тебе. Это Или... не то, о чем ты подумал. Ты изменяла мне. С ним? Нет, чудовище, я не изменяла тебе. Я ему помогаю. Вот и все. Как же. О да, вы отлично помогли друг другу. Я знаю этот отель. Эй, это не то, о чем ты подумал. Хватит лгать. Да что с тобой не так? Она моя жена! Послушай меня, я тебе не изменяла! Я не... <связывая> Эй, ублюдок! Наконец-то я увидел твое истинное лицо! Хватит! Стойте! Ты сказал мне, что не видел ее, пиздун ебучий! Послушай свою жену. Успокойся и... Милый! <связывая> да что такое-то, опять драться? Что ты, черт возьми, творишь? Ты даже не слушаешь! Она моя жена! Услышь меня! Хватит! Да что ж такое-то? Не надо! Это моя вина! Смотри. Ты все испортил! Она, Милый. блядь, моя ш... Ага, кровища. Черт, Бигби. Какого черта? Что это? Бигби. Посмотрите, что вы натворили. Ты не можешь делать так, когда тебе... Стой! Лучше тебе не входить. Ух ты. Кто-то кого-то ждал. Ну, дверь мы открыли. О, о, боже. Ничего не трогай. Это? Это? Тут Лили встретила своего клиента, непонятного мистера Смита. А потом? Все произошло здесь. Боже. Прошлой ночью? Ага. Я вчера была на смене. На смене? Красавица, что? Я не проститутка, идиот. Я работаю на ресепшене. Ты не помнишь, кто арендовал этот номер? Не припомню, чтобы кто-то это делал. Может, они брали его на большой срок? Не знаю. Откуда мне знать? Была самая обычная спокойная ночь. Как это вообще возможно? Здесь столько крови. Запри входную дверь. Не дай людям зайти в холл. Не мог бы ты проследить, чтобы никто сюда не зашел. Это место преступления. Но... Сделай, как он сказал. Я объясню позже, хорошо? Бигби, что за монстр мог это сделать? Именно это я и пытаюсь выяснить. Поверить не могу. Во всех номерах стоят часы с кассетным проигрывателем. Думаю, да. Похоже, что она лежала, когда ее убили. Цветы положили до убийства. Как ты узнал? Кровавый след. Вероятно, тело утащили от подножия кровати сюда. Тело? 
Боже, ты мог бы сказать ее. Бедняжка, представить страшно. Нам здесь не место. Не место. свино. Отлично. Отпечатки там. О, кассетка. Для моего прибытия. Платье. Кто-то был очень груб с этим платьем. Оно порвано. О нет, наверное, она надевала его. Он убил ее, а потом снял с нее платье. Нет, на нем нет крови. Видимо, его порвали позже. Так, что-то еще осталось. Сигареты. Это Хаф и Пав. Я думала, ты единственный, кто курит это дерьмо. Очевидно, нет. Что это? Это Красавец. книга про Белоснежку. Точнее, версия простаков. Что это? Платье в шкафу такое же, что и на этой картинке. Я думаю, Смит одевал Лили в это, чтобы воссоздать Белоснежку из книги. Да, платья одинаковые. Я думаю, он хотел, чтобы совпадала каждая деталь. Боже, играть роль человека, который есть на самом деле, которого мы знаем. Какой ужас. Я даже не знаю, кто чувствует себя хуже. Хорошо, я беру свои слова обратно. Вся книга про нее? Да. Mm. Спящая красавица. В гробу? Это сцена, где она спит, но все считают, что она мертва. Как она дышит? Хм. О нет, что? Что еще? Полагаю, он хотел, чтобы кровать совпадала с гробом с картинки. И цветы тоже. Он попросил Лили лечь так же. Думаешь, перед тем как? В сказке к ней приходит кто-то, чтобы поцеловать ее. И этот кто-то мистер Смит. Это очень странно. Этот парень просто помешан на Снежке. Он одержим ей. Думаю, что да. Хм. Боже, бедная девушка. Откуда ей было знать? Ей просто нужны были деньги. На ее месте могла быть любая. Как она очутилась здесь? Я имею в виду не вот здесь, а просто как это вышло? Как знать? У каждого человека своя история. Да. Так, что там? Все? Ей наверняка было страшно. Может, есть что рассказать про прошлую ночь? Что-то, что врезалось в память? Извини, нет. Это была самая обычная ночь. Это меня и беспокоит. Теперь я всегда буду думать, словно наверху кого-то убивают. Как мне узнать, кто снимал этот номер? Найти кого-то, имеющего ключ? Я почти уверена, что этот номер брался на длительный срок. И мы не ведем никаких записей. Мы храним анонимность наших посетителей. Я уже слышал это. Надеюсь, ты от меня ничего не скрываешь. Да что с тобой не так? Я к этому не причастна. Пожалуйста, делай, что должен, и уходим отсюда. Может, она ничего не видела? Тут как бы все, наверное. Черт, соберись, держи себя в руках. А кассету можно проиг проиграть.
И что там на кассете? Я что-то ничего не слышу. Птички просто. Это музыка. Думаю, я ее слышала. Прошлой ночью. Она играла довольно громко какое-то время, но остановилась на середине. Тогда я не придала этому значения. Знаешь, тут и не такое приходится слушать. Думаю, я просто привыкла игнорировать подобное. Возможно, маскировал звуки убийства. Так чё, как мне выйти отсюда? Боже. А вот что-то еще есть. Ты чуешь какой-то запах? Нет, обычное яблоко. Хм. О нет, что еще? Что? Не молчи! Я когда не напали. Можно Яблоко это... надкусано лишь один раз, прям как в сказке. О нет, думаешь, оно отравлено? Нет, я бы учуял. Это просто реквизит, нужный для сцены из книги. Ну да, в этом есть смысл. Он разыгрывал другую часть книги. Боже, теперь я вижу полную картину. Все сходится, как ты и сказал. Этот урод одел нашу девушку в платье Снежки и воссоздал всю историю из книги с яблоком, с глубоким сном и со всем остальным. Я и не думала, что ты настолько хорош. А? Значит, он все это планировал, отметил все детали. Только когда пришло время поцеловать и разбудить ее. Угу. Надеюсь, ты заканчиваешь. Мне совсем не хочется больше здесь находиться. Ну, пойдем, да. Больше ничего нет. Оба, конвертик. Или фотография. Это фотографии убитой? Не все из них. Откуда ты знаешь? На этой есть я. Она была сделана прошлой зимой. О, нет. Бигби, подобное преследование просто так само не прекратится. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Он будет пытаться подойти как можно ближе. Его замена Снежки пропала, и... Мы близки к цели. Что? Это Крейн. Ага. Ни хрена себе. Вот это поворот, как говорится. Его новой целью можешь быть ты. Чудно! Жду не дождусь, чтобы наказать этого гадкого хорька. Ты начинаешь мне нравиться. Ты не боишься быть полным отморозком. Грядут кое-какие изменения. Здорово, Бигби. Разберись с этим, или это сделаю я. Боже мой, Бигби. Это ты? Покой красивый. Выборы игрока. Блин, что по-английски-то? Третий же эпизод будет, да. Ну, ребятки. На сегодня все. Это было прохождение The Wolf Among Us. Вол. Среди нас. 
Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А, не, э, в общем, всем пока.